हे गाइस वेलकम टू आवर चैनल जी स्पेशल तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी ज्योग्राफी आपको पता है काफ़ी वेटेज होती है हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में जैसे कि एस एस बैंकिंग और भी काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम्स में इसकी काफ़ी वेटेज होती हैं और हम आज से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में इंडिया में जितनी भी रिवर्स बहती हैं उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे महानदी रिवर से महानदी रिवर जो हमारी है महानदी जैसे आप देख रहे हैं इसका सोर्स जो है जहाँ से औरिजिनेट होती है वो है धनकरिया और यह धनकरिया कहाँ पर ये है छत्तीसगढ़ में और जो इसके ऊपर डैम है बना हुआ हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम है ये आई थिंक किसी पेपर में पूछा भी जा चुका है हीराकुंड डैम ये किस रिवर के ऊपर है तो आपको हो जाएगा महानदी और ये मैं आपको बता देता हूँ ये डैम बनाया किस लिए गया था एक्चुअली 1970s के टाइम पे अराउंड 1970s के अराउंड काफ़ी फ्लडिंग होती थी उड़ीसा में इस महानदी रिवर की वजह से तो फिर गवर्नमेंट ने उड़ीसा में एक हीराकुंड डैम बना दिया था इसकी फ्लडिंग को रोकने के लिए और ये काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ था उड़ीसा के लिए और फ्लडिंग रुक भी गई थी इससे काफ़ी कुछ ये काफ़ी बेनिफिशियल था काफ़ी बेनिफिशियल था ये उड़ीसा के लिए चलिए आगे चलते हैं तो हमारी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हो जाएंगी वो तेल जोंग और योंग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं हमारी शिवनाथ हर्टसो और मंद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिफरेंस मैं अभी आपको बता दूँगा और ये जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है यू काफ़ी बार पूछ लेती है कि कौन सी रिवर इंडिया में ईस्ट फ्लोइंग है और कौन सी वेस्ट फ्लोइंग है तो ये हमारी ईस्ट फ्लोइंग है ये एंड करती है बेओ बंगाल में हमारी वैसे इंडिया में टू टाइप्स की रिवर होती है एक ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग जो होती है वो नॉर्मली ड्रेन करती है बेओ बंगाल में और जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो नॉर्मली ड्रेन करेगी अरेबियन सी में ओके ये आपको पता होना चाहिए आगे देखते हैं हम आगे जो हमारा है ये देखिए मैं आपको मैप में क्लियर कर देता हूँ महानदी जो ओरिजिनेट होती है वो होती है यहाँ दंतकरिया में ये आपको दिख रहा है ना ये होती है दंतकरिया से ओरिजिनेट रायपुर होती हुई कटक उड़ीसा में एंटर करती है और बेओ बंगाल में गिर जाती है और ये आपको पता होना चाहिए कि जहाँ ये बेओ बंगाल में गिरती है ना वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है जो है पूरी पूरी हिंदुओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टेम्पल्स हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रम साइड है ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए अब देखते हैं आपको बता दो मैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में डिफरेंट क्या हो डिफरेंस क्या होता है तो ये जो महानदी है ये ओरिजिनल टिप है यहाँ से ये ऐसे फ्लो करती हुई बेव बंगाल में गिर जाती है तो आप देख रहे होंगे जो इसके राइट में जो रिवर्स है जोंग योंग तेल जो महानदी से मिल रही है तो ये हो जाएगी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और जो उसकी लेफ्ट में जो रिवर्स फ्लो करती हुई महानदी से मिल रही है जैसे कि सियोनाथ हर्टसो और मंद ये इसकी हो जाएंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी होती हैं जैसे आगे बढ़ते हैं एक ये क्वेश्चन बन सकता है इम्पॉर्टेंट कि महानदी ऐसी कौन सी रिवर है जिसके नॉर्थ में सेंट्रल हिल्स हैं और ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो साउथ और ईस्ट में हैं और मैकाला रेंज जो है वो वेस्ट में है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ऐसा एक यू ने नर्मदा रिवर के ऊपर पूछा था कि वो विंध्या और विंध्या और शादरी के बीच में कौन सी रिवर जाती है तो ऐसे तय का क्वेश्चन आपको बन सकता है महानदी के ऊपर कि वो कौन सी रिवर जो ईस्टर्न घाट्स जो है साउथ वेस्ट साउथ और ईस्ट में है और मैकाला रेंज के वेस्ट में है तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस पर और इसका जो रिवर बेसिन है महानदी का वो एक्सटेंड होता है पाँच स्टेट में जो कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ठीक है उसका टोटल ड्रेनेज एरिया वन पॉइंट स्क्वायर किलोमीटर है महानदी जो रिवर है इसकी लेंथ है 900 किलोमीटर तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिवर हो जाती है क्योंकि हम अपने पास्ट यूपीएससी के क्वेश्चंस जैसे पूछती है यूपीएससी वो बड़ी रिवर्स के ऊपर पूछती है और महानदी जो है एक बड़ी रिवर्स में ही आ जाएगी इसकी लेंथ है 900 किलोमीटर यूपीएससी नॉर्मली जो है वो छोटी रिवर्स जो कि फाइव से कम जिनकी लेंथ होती है वो कम ही पूछती है अनलेस कि वो रिवर जो है वो न्यूज़ में हो तो आपको ये बड़ी रिवर्स के बारे में तो पता होना ही चाहिए नेक्स्ट है हमारा ये मैंने आपको बताया था पूरी जो है पूरी इसके माउथ पे है फेमस पेलीग्रम साइड है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट है हमारा रिवर भवानी भवानी रिवर जो है ये एक ट्रिब्यूटरी है किसकी कावेरी रिवर की कावेरी आपको पता होगा डिस्प्यूट में रहती है काफ़ी न्यूज़ में रहती है ये रिवर 
कावेरी हमारी ओरिजिनेट कहाँ होती है किस स्टेट में कर्नाटका में होती है और ये हमारी भवानी रिवर जो है ये ओरिजिनेट कहाँ होती है साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ नीलगिरी हिल से होती है तमिलनाडु में ठीक है तो ये आपको याद रखना है ओरिजिनेशन पे क्वेश्चन पूछ लेती है यू काफ़ी बारी और ये ड्रीन कहती है तीन स्टेट को तमिलनाडु केरल सॉरी तमिलनाडु केरला एंड कर्नाटका तीन स्टेट को भवानी रिवर ड्रेन करती है और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है तमिलनाडु की आई थिंक फर्स्ट है पेरियार और सेकेंड है भवानी रिवर तमिलनाडु की ठीक है और ये रिवर जो पास करती है सैलन वैली नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी रिवर फ्लो करती है सैलन वैली नेशनल पार्क से तो ये हो जाएगा हमारा भवानी रिवर फ्लो थ्रू द सैलेंट वैली नेशनल पार्क और ये जो एंटर करती है केरला में कहाँ पर एंटर करती है पलकाड डिस्ट्रिक्ट तो ये भी आपको पता होना चाहिए आगे देखते हैं आगे ये देखिए ये हमारी है भवानी रिवर ये हमारी रिवर जा रही है कावेरी ठीक है ये जा रही कावेरी तो ये हमारी भवानी ये मिलती है कावेरी से ये की ट्रिब्यूटरी है जो हमने आगे पढ़ा है ठीक है तो ये आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट है ये देखिए मैंने ये बताया था आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ पर है ये दिख रहा होगा आपको केरला और इससे फ्लो करती है हमारी कौन सी रिवर भवानी रिवर तो ये याद रखना आप नेक्स्ट आगे चलते हैं आगे हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिवर है सुबर्ण रेखा रिवर सुबर्ण रेखा जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बाउंड्री बनाते हैं किसके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में अपने एंड करते टाइम में लोअर कोर्स में मतलब बाउंड्री बनाते हैं उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में तो आपसे यू ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन सी रिवर है जो कि बाउंड्री बनाती है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में तो आपको ये याद रखना है सुबर्ण रेखा बनाती है और ये औरिजिनेट कहाँ से होती है रांची प्लेट झारखंड में झारखंड से औरिजिनेट होती है और ये फ्लो करती है तीन स्टेट में पहले झारखंड से ओरिजिनेट होती हुई वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जाती हुई बेओ बंगाल को एंटर कर जाती है ठीक है ये आपको याद होना चाहिए इसकी लेंथ है थ्री नाइन्टी फाइव किलोमीटर बड़ी रिवर नहीं है बट ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बाउंड्री बनाती है दो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में एक ये याद रखना आपको इम्पॉर्टेंट कि हंड्रू फॉल्स जो है वो इसी रिवर के ऊपर सिचुए बना हुआ मतलब इस रिवर से बनता है हंड्रू फॉल्स सुबर्ण रेखा के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने आई थिंक लास्ट ईयर पूछा था सी के एग्जाम में कि जॉग फॉल जो है वो किस रिवर के ऊपर है तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए हंड्रू फॉल्स किस रिवर के ऊपर है तो आपको ये याद रखना है सुबर्ण रेखा के ऊपर बनता है हंड्रू फॉल्स चलिए आगे देखते हैं ये देखिए आपके लिए मैंने पिक्चर अटैच कर दी है ये है हमारा हंड्रू फॉल्स और ये है रांची में ये हमारा रांची में है हंड्रू फॉल्स आगे चलते हैं आगे है हमारा ये देखिए मैंने जैसे आपको बताया ये रिवर हमारे जा रही है सुबर्ण रेखा ये बाउंड्री बना रही है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में ये आपको सेट दिखेगा ये है वेस्ट बंगाल और ये हमारा है उड़ीसा तो ये आपको मैप से क्लियर हो जाएगा मैप मैं इसीलिए अटैच कर देता हूँ ताकि आपको रिमेंबर हो जाए ये चीज़ें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए चलिए नेक्स्ट हमारी रिवर है ब्रह्मानी रिवर ब्रह्मानी रिवर भी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है क्योंकि इसकी लेंथ 800 किलोमीटर है तो ये मीडियम रेंज रिवर आ जाती है तो ये इम्पॉर्टेंट है यू पी पूछ सकता है और ये मतलब ओरिजिनेट तो नहीं होती ये रिवर ये बनती है दो रिवर के संगम से वो कौन सी दो रिवर है कोल और शैंक रिवर और ये नियर राउल किला राउल केवला में बनती है जो कि है हमारा उड़ीसा में उड़ीसा में दो रिवर्स मिलती हैं कौन सी शौक और शैक मतलब कोल एल शैंक रिवर इससे हमारी बनती है ब्रह्मानी रिवर और ये मेजर सीजनल रिवर है उड़ीसा की सीजनल रिवर आपको पता होगा कौन सी होती है सीजनल रिवर वो होती हैं जो पूरे साल फ्लो नहीं करती सीजन्स में फ्लो करती हैं जैसे कि अभी मॉनसून सीजन आ रहा है तो ये मॉनसून में काफ़ी फ्लो करती हैं रेन की वजह से बट जब मानसून चला जाता है तो ये रिवर सूख जाती है या फिर इनमें वाटर लेवल काफ़ी कम हो जाता है तो ये वो होती है सीजनल रिवर और दूसरी टाइप की रिवर कौन सी होती हैं वो जो पूरे साल फ्लो करती है उनमें आ जाती है हमारे हिमालयन रिवर्स हिमालयन रिवर्स पूरे साल फ्लो इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें ग्लेशियर से पानी आता रहता है बट ये जो सीजनल रिवर्स होती हैं मोस्टली पैनसुलर इंडिया की ये सीजनल ही होती है हमारी और ये पूरे साल फ्लो नहीं करती हैं ठीक है ये आपको पता होना चाहिए और ये जो हमारी रिवर है ब्रह्मानी रिवर इसके नॉर्थ में छोटा नागपुर प्लेट्यू और इसके वेस्ट और साउथ में महानदी का बेसिन और ईस्ट में है बेओ बंगाल मैं दिखाता हूँ आपको ये देखिए ये हमारा रिवर है ब्रह्मानी रिवर यहाँ पे इसके नॉर्थ में ये दिख रहा है आपको ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू और इसके नीचे जो दिख रहा है ये है महानदी का बेसिन और यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल यही आगे लिखा हुआ था और ये आपको मैप से क्लियर हो गया होगा नॉर्थ में है छोटा नागपुर 
वेस्ट साउथ में है महानदी का बेसिन और ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल ठीक है और ये मैंने आपको बताया था अभी कि ये जो हमारी रिवर है ये दो रिवर के मिलने से बनती है ये हमारा है राउर किला ये रिवर आ रही है हमारी शैंक रिवर और यहाँ से कोल रिवर आ रही है तो ये रिवर आके यहाँ पे मिलती है राउर किला में इससे बनती है हमारी ब्रह्मानी रिवर ठीक है तो ये आपको एक मैप से काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि हमारी ब्रह्मानी रिवर कैसे आती है इसका रिवर बेसिन जो है ये फ्लो करता है झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा स्टेट्स में और ये एंडो जाती है बेबंगाल में जैसा भी मैंने आपको मैप में दिखाया ब्रह्मानी जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है उड़ीसा की याद रखिएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए यू पी पूछ सकती है कि कौन सी रिवर है अगर ये पूछ सकती है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए क्या ब्रह्मानी रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है उड़ीसा की नहीं वैसे गलत हो जाएगा वो क्योंकि महानदी है लॉन्गेस्ट रिवर और ब्रह्मानी है सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर उड़ीसा की ओके तो ये आपको पता होना चाहिए चलिए आगे चलते हैं आगे है एक चीज़ आप ये इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा जो हमारा रंगाली डैम है रंगाली डैम किसके ऊपर है ये ब्रह्मानी रिवर के ऊपर ही सिचुएटेड है बनाया गया है ये आप याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी जो है वो कई बार मैच ज़्यादा फॉलोइंग करवा देती है कि कौन से रिवर पर कौन सा डैम है तो ये आपको याद होना चाहिए कि रंगाली डैम है वो ब्रह्मानी रिवर के ऊपर है चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं आज के क्वेश्चन हमें कौन से अटैम्प्ट करने हैं ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपने आंसर दीजिएगा इससे आपको ये बेनिफिट होगा क्योंकि आप जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं या आंसर लिखते हैं तो ये आपके मेमोरी में स्टोर हो जाता है तो आपको ये रिमेंबर होने में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये आपको तो देखते हैं हीरा डैम है पहला क्वेश्चन हमारा है हीरा डैम सिचुएटेड है किस रिवर के ऊपर तो ये पहला है ब्रह्मानी सुबर्ण रेखा भवानी और महानदी वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए आप आई होप आपने अटैम्प्ट किया होगा तो ये हीरा डैम क्या भ्रमानी पे है नहीं सुबर्ण रेखा पे है नहीं इस पर भी नहीं है भवानी पे भी नहीं है ये है महानदी रिवर पे जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था हीरा डैम जो है वो महानदी के ऊपर है और ये क्यों बनाया गया था क्योंकि उड़ीसा जो स्टेट है उसमें ओवर फ्लडिंग आती थी नाइनटीन के अराउंड तो उसे रोकने के लिए हीरा डैम बनाया गया था ठीक है तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आप ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बीच में आपको मैंने डिफरेंस अभी बताया था स्टार्टिंग में तो आपको ये अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन वीडियो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए आई होप आपने अटैम्प्ट किया होगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑप्शन देखते हैं महानदी क्या ईस्ट फ्लोइंग है ब्रह्मानी क्या ईस्ट फ्लोइंग है ब्रह्मानी क्या ईस्ट फ्लोइंग है इसका आंसर है डी ये तीनों ही रिवर ईस्ट फ्लोइंग है ये मैंने आपको बताया था बेओ बंगाल में गिरती है ये भी बेओ बंगाल में गिरती है तो ये आपको पता होना चाहिए चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो लेक्चर इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ हमें बताइए हम उस पर वर्क करेंगे और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पूरी तो आप अपना सजेशन और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमें थैंक यू